，林颖，能认识你真的很好，我很庆幸自己能遇见你。是笨蛋啊，在林的公寓过夜，竟然只是帮他煮煮饭、照顾他而已，你这样不就成了名副其实的便利商店吗？下去，您就会被那个什么沙子给抢走了吗？那也没办法、啊。如果您真的忘掉沙子的话，你这石膏像话都也变石膏像啊，我心里不会难过。如果这样做能让您快乐，我甘愿，因为我喜欢看见您笑的样子。所以只要你看见他开开心心的，我就心满意足。可是我比较喜欢听到你跟你在一起。你不知道跟你在一起时候的你有多开心。以前的陈林态度有多随便，脾气有多火爆，就是酷啦。可是有时候还蛮吓人的，而且其实他很难相处。可是跟你在一起时候的他，怎么说呢？就突然变得可爱起来。是你改变了他，好不好？拆线，理由正当，可是驳回，既迟到一次。哎，杜鹃，除太学博士兼国史编修官，还有赵胜坚，介绍哪里啊？高等教育校报，以后招还。不白痴啊！你在睡觉干嘛？可不，睡觉。当中我每节课都在睡哦，不然呢？石老师是没有教过你吗？要多多的去鼓励曾经误入歧途的同学奋发向上啊！陈林，你以为我是聋子啊？上课讲话能不能小声一点？奇怪，每次你一进教室我就没办法教课。哎，现在是怎样啊？全班同学联合老师来欺负我啊！你们真的要欺负一个打算要重新站起来的有为青年吗？你上哪里要站起来啊？坐下吧发薪水，我先走了，拜拜。哎，陈林，这是国文、英文、资料，其他课课只要是给你们俩。不知道他们两个会变得怎么样。假如啊，我是说假如哦，万一他们两个人分手了，那其他就只剩下一个人
，哎，他会不会去追他？你现在喜欢启罗，对不对？应该算你自己吧。干脾气。我这人就算再无聊，也会对人家死缠烂打。更何况他根本不能喜欢我。我又不像启罗一样独立坚强。又不像沙子一样讨人喜欢，哎，反正一话就是不可爱啦。谁说的？我就觉得你还蛮可爱的。我可爱？真的吗？哪里可爱？嗯，你骂人像骂狗的时候，这样蛮可爱的。你损我啊你！哎，我是说真的，像你这种率真的性格。想争气的时候又生气，想高兴的时候又高兴，就是一种可爱。你真的很不会说话哎，难怪启龙不喜欢你。哎，这两个是一样的哦。你的手真的没事了吗？喏、哦，奇迹都没有问题。那就好，因为我觉得奇迹社的女孩子比较像你。奇罗，你要不要出去走走？那应该要去哪呢？去海边，你是要去山上？我真的可以坐你的车吗？嗯？我的意思是说，这样对沙之会不会不太好？我老实想，我还真没办法想象他坐在我车上的样子。在那天之后，你跟沙之谈过了吗？我只是希望你不要因为顾虑我，就不去面对自己真实的心情。要真实的面对自己，这才是最重要的。你想过了？我是真的认真的想过这个问题，所以我想通了一件事，那就是我跟你们之间的关系是绝对不会有纯友谊的存在。对女人，我不是喜欢，就是讨厌，就这样子而已。我没有办法像你想的那么清楚，所以。你怎么了？对不起。每次都发一番的，不过我想这是最后一次。上次说他想见你，说他会一直等你，直到你出现为止。如果可以的话，我也希望你们跟他谈一谈。自己的心情，马上就关。嗯，车站旁边有个公园，在那里等你。这么好的女孩，还一直这么残忍对待她，不想，不
，姓名单可以。他读两遍怎么写？林，我知道我这样说可能有点过分，但是你该不会把他和沈重叠在一起了吧？上次说。是因为启罗跟盛很像，所以你才会对他。如果你对启罗感情只是种取代，这不叫爱，这只是软弱的利用移情作用，来假装盛还活着而已。我不相信你是那么软弱，我就是这么软弱。世界上如果没有他，我就自由了。结果呢？没想到我不但没有办法得到自由，而且反而还被束缚的更紧。真好笑，对不对？哪一个才是真正的我？是二分又二十秒，我就知道你一定会来。时间，还有没像现在这样面对面的坐着？不过，我们以后都不会再分开了，对不对？我们又可以像以前那样笑得那么开心，把之前的空白都补回来。嗯，从今天开始，我们要努力的找个人。
是一个以前的我，我就觉得我自己拥有的都是一些不愉快的回忆而已。可现在仔细想一想，我像一个缺了一张。跟你很深，你们之间虽然发生很多事，可是也是有快乐的时候。因为对我们来说，你是第一次，不论是想法也好，还是对喜欢的事情也好。跟正路截然不同，是唯一第一次让我们对同一个人都感兴趣的，是。我才一起讨论你的事情，说你是如何想，你是怎么样生气的。可是你真的好可爱。像是一个骄傲又有自信的小妹妹，光是看着你，我就觉得很幸福。其实现在，我还是一样觉得你很可爱，不过。就只有仅止于可爱的感觉了。上次，对我来说，你是一个憧憬，而不是一个女人。这并不是一个可以拥有的爱情。学会照顾自己了，还有，记住，好好去珍惜现在身边已经拥有的一切事物。走了。回去的话，我总觉得他好像快哭出来一样。不能是我。以前只要是你，或是生意哭，我就拼了命的想要去消灭那些让你们哭的来源。其实我也会哭的，可是你知道吗？一哭的时候，连我自己都手足无措，我不知道该怎么做。我不盖你了，那时候就连我都想要哭了。你就是怕他哭吗？这个世界上一定会有，我相信一定会有，有一个对你如此如此重要的人存在。
的吃饭。我也知道，我真的失去你了。生气 OK 了，接下来就是看技术了。就在这里骑吗？你笨蛋哦！越野车本来就是专门为这种草地跟丘陵地所设计的啊，它跟普通的机车不一样，非常适合你这种初学者。你要注意哦，骑的时候手腕要放松，缩下。还有什么要注意的吗？还有啊，还有就是，你可千万不要骑到河里面去啊！<笑>准备好了没 ？OK。OK 啊，好，准备哦，好，你要去慢慢放，慢慢放，补一点，你要去慢慢放，慢慢放，慢，有没有补一点？补一点就好了。啊啊啊！有没有慢慢补？慢慢补，慢慢来呗。对对对对对，对对对对对对对，小心啊！你车子往前跑了耶！笨蛋啊，他不往前跑，往后跑不是很奇怪？哎，他怎么越来越向我靠近啊？你自己往河里面骑吧。你，同事，我要过来了！喂，喂，刹车，刹车！啊啊！刹车！把我教会骑车像你那么厉害啊！这样我们可以表演给人家看，然后跟他们收钱。哎，我看你是跟我在一起久了，受我污染越来越重哦。那要不要就魂包出来？三三八。哎、欸，林，哟，哎、欸，阿斌，阿斌啊！哎、欸，你们两个人在那里做什么？练车啊！许若说他想要学骑车嘛，所以我就搭过来这边。你呢？打工啊？没有没有，是搬家了呀。我老爸开了货运公司啊。我大学念了七年才毕业了，要找工作很难了、啊。我爸就叫我直接继承家业算了。七年啊？我怎么都没有听说原来你是念医学院的、啊
哎，你还说哎、欸，我还以为你会破纪录哎，真没想到你今年居然欧趴哎，哎，看到练出这一项，我连线喽。刚卖下风，刚卖下风，阿斌，你过来这边聊啦。对啊。哎，我不行啊，我有点事啊，我先走了。哎，要记得哦，有需要的车哦，一定要找我们家公司哦。好、哦。OK， 拜拜。拜拜。啊，谢谢，拜拜。没想到阿斌居然是货运公司的老板哎！我真的不敢想象他以后当老板的样子哎！不知道我们俩以后会变成什么样子哎！如果是你的话，一定会成为很有名的赛车手，那不知道我会是什么样子？成为一个名画家？哪有那么容易的事啊？啊，不容易啊！你这么有天分，而且你不但得了一个奖，只得一个奖也没有什么用啊！在这个世界上。真的能靠画画吃饭的画家也没有几个。是哦，看来你们画画界还真不好混哦。不过，如果要我买那幅画，我会买。啊、哦，当然不是因为那里面的模特是我。<笑>你，对不起哦，我本来答应画展结束之后要把画送给你，可是等我想起来的时候，已经挂在学校大厅了。我那没关系啊，反正本来就是你的话嘛。哎，讲到那个 Mars 啊，丽丽老师她问我说，她开画展的时候要不要我的画跟她一起展出？她说多公开作品对我比较有帮助，哎，是比较有帮助啊。我对她来说帮助应该更大，不是吗？毕竟你的画是广受好评的、啊。这样子说好了，你就像是日本料理店里面的招财猫。你这样说，人家在讲丽丽老师坏话哎。是啊，我本来就是坏人的嘛。才不是嘞，你是好人。是吗？至少对我来说是啊。这个世界上，没有人比你更好。加签名，然后两点会有人送水。如果送花的话呢，回条再站，那就没了。嗯，会不会觉得很可怜？难得休假，还把你拖回来帮忙？不会啦，反正我也没事，闲着也是闲着。真的吗？会不会耽误你课程约？不会，因为他今天也要打工。那就好，老师五点要来哦。嗯，这里就拜托你了，我先走了，拜拜。难得你的话得到大奖，念研究所的钱你就不用担心了。怎么可以就这么放弃自己的才华呢？这样太对不起你死去的爸爸了。学费的事情，妈会去想办法，你就认真的念吧。请签。这幅画多少钱？这幅画是我卖的。不卖。不管出多少高价都不卖。嗯。那有没有可能，我可以见见这位作者？哦，这幅画的作者就是我。你就是这幅作者。那么，这幅画里面的年轻人，应该是你学校的同学。是的，就是因为我已经答应他，只要他做我的模特儿，我就把画送给他，所以不能卖。原来是这样，好可惜。我是因为看到这份传单，有这幅画，所以我进来看一下。这是一幅好画，感觉很华美。在华美当中，一种心动的感觉。
情啊，你一定要跟我说，我帮你谈个好价钱。你说的谈，不会是威胁吧？<笑>哎，我跟你说，那个人呢、啊，他感觉很不错哎，就是有一种那种绅士般的气质。没想到有绅士想买我的话哎。<笑>嗯，我怎么都没发现，原来你对叔叔急得也感兴趣啊。那这样好了嘛，你干脆找那个绅士出来，找他跟你冤家啊。你说什么啊？你在生气啊？我干嘛生气啊？你这么没有半套西装嘛，也没喷过古龙水啊。我身上有的味道最多也只是汽油味而已嘛。就是喜欢你身上这一种汽油味啊，这个长长。吃什么我来煮。没有。去买点东西。其实我想吃的是你。人家企鹅是那样子是没有错啦，倒是你，我就不懂啦，什么时候变得这么谨慎小心啦？有一道光，有一道光射过来，光，怎么会有那种不行不行的光线从他眼中射出来？你这只要接触到那种光线，就会把我满腔的热情给冻结起来。自己都快没有自信了啦！哎，八成是你太猴急了。球跟你不一样哎，人家可是第一次。你每次依然就是这样子。我那个头啊，你真的把我当禽兽啊？我没有把你当人看过啊。你自己说，在认识球之前，算清楚你电过多少女性同胞吗？很难吧？所以现在一定要让你吃点苦头啊！谁叫你以前那么不知检点？耶，启罗干得好哦，你幸福愁哎！你少在那边羡慕我们啦，大爷！我跟你说，不管以前我是不是禽兽，不过我对启罗可是是是爱，是爱你懂不懂啊？你爱一个人，你就会忍不住想要去抱他，想要去亲他。这是自然而然会发生的事情啊，你了不了啊？聊啊，两情相悦嘛。你在嗨什么？没有啊。哎，其实，其实我我那个那个青年啊。已经那个，笑什么啊？我跟你讲，不准说，说出连朋友都做不成。喂，跟你说真的哦。喂，阿爸。对啊，全校女生都在讨论啊
，宋明先生也也会长得很像女生的男生，挺可爱。你没听说过吗？他叫范同岛。像女生哦，嘿，你不要乱想好不好？他是个男的，后山美金跟踪他到厕所警察过了。喂，你不要说你，你跟你们，为什么？说出你去你就完了。我不会说，我一定不会说，不会说你跟前有那个哪个没有那那个。既然是真心喜欢，为什么不可以啊？也不是说不可以啦，只是我觉得现在的关系已经很好啦，我已经觉得很快乐了。可是，可是如果你真的喜欢林，难道你不会想把你的一切都给他吗？不会想要多了解他一点吗？难道你不想知道他的力量？到底有多大？他的肩膀，他的胸膛，到底有多可靠？你要紧紧抱着，把脸埋在他的胸膛里面，想着跟他。你是不是很奇怪？不会啊，我觉得你好可爱哦，可爱的让我好羡慕。其实我很害怕，因为我觉得我跟你现在的关系是最好、最快乐的，而且我非常非常喜欢现在的林。我怕我们关系变成那样之后，林就不再是现在的样子。启洛，其实我跟达也已经。吵架了？不是啦。所以，我觉得你说的没错。现在的打野是有一点不一样，可是到底是哪里不一样，我也说不上来。不过，我们的关系真的有点改变。我们现在像是好朋友。不像是兄妹，可是这样的关系很快乐、很甜蜜啊。所以我觉得，两个人发生了那种关系之后，真正改变的，应该是在心里吧。所以现在在我的心里面，会一直在意的打野。我相信在打野的心里，有一块属于我的地方。你的想法我也支持啦，我只是担心，或许你认为你们现在的关系就已经足够了，可是林呢，他会怎么想？他或许会觉得你不喜欢他，会讨厌他呢。那万一到时候又有喜欢他的女生出现了，那你怎么办啊？为什么？到底为什么？为什么不？跟晶晶交往，你总要有个理由吧，童导。我说过，我现在没有那种心情。你之前不是跟晶晶说过你喜欢她吗？所以你是在骗她喽？你这样太过分了吧？喜欢一个朋友的喜欢，有什么不对？那你们至少可以从普通朋友做起啊。很抱歉，我已经有喜欢的人。谁啊？说不出话来了吧？拜托，你不要随便乱敷衍我们，好不好？三年级的，是三年级的陈林。你说什么？三年级的陈林？很抱歉，除了陈林学长，我心里面真的容不下任何人。他说谁？他说陈林吗？